கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வந்து வேலை செய்யும் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இது ஸோ அப்போ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து டிஸ்பிளே ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எஸ்எம்டி ரீ ஒர்க் ஸ்டேஷன் திரும்ப வந்து டிஸ்பிளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த சால்ரி ஏன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு எஸ்எம்டி ரீ ஒர்க் ஸ்டேஷன் அதாவது இது வந்து இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ப்ளோயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்ற நான் இப்போ பார்க்கலாம் இது யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு லேப்டாப் டெக்னீஷியன் இல்லை ஒரு மொபைல் டெக்னீஷியன் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ஆட்கள்ஸ் வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஒரு எஸ்எம்டி ரிவோர்ட் ஸ்டேஷன் ஸோ நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காக தான் நான் வந்து கொஞ்சம் தூக்கி காட்டுறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு நாப்ஸ் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் சரிங்களா ஸோ இந்த ஏர்னா என்ன ஹீட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நான் ஒரு காம்போனன்ஸையோ இல்லை ஒரு டிஸ்பிளேயோ நான் வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதில் ஒரு ஏர் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஏர் நான் வந்து செட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஹீட் நான் வந்து செட் பண்ணிட்டு நான் வந்து இந்த கன் இதுக்கு பேர் வந்து ஹீட் கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹீட் கன்னை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து என்ன டிஸ்பிளே வந்து நான் வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப வேறு ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கக்கூடிய <laughs> அப்படின்றது வந்து டூலையும் சரிங்களா ஹீட் அப்படின்றது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்லையும் நான் வந்து வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து வச்சுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இதோட நாசில் அதாவது இந்த இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த நாசில் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற வேறு டைப்ஸில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த நாசில் அப்படின்றது வேற வேறு டைப்ஸ் ஒன்று அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டைப் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒன்றாம் நம்பர் நாசிலிருந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் டைப்ஸாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த டைப்ஸ்ன்றது வந்து எதை மீன் பண்ணுவாங்கன்னா இதில் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ இதே ஒன்றாம் நம்பர் நாசினா இதை விட இன்னும் ஹோல்ஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் இது வந்து இப்போ நான் போட்டு வந்து ரெண்டாம் நம்பர் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த நாசில் டைப் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து இந்த டிஸ்பிளே வந்து நான் வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்பிளே ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு போர்டில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட் வந்து ஃபால்ட் ஆகாமல் அதிகமாக ஹீட் கொடுக்குமோ ஃபால்ட் ஆகும் இருக்கிறதுக்காகவும் பயன்படக்கூடியது தான் வந்து இந்த சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டு ஸோ இந்த சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சமாக லைட்டாக எடுத்துகிட்டு நான் வந்து இதில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து பேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அப்ளை பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை லைட்டாக வந்து அப்ளை பண்ணாலே போகும் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா இடமும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்கியூட் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய போர்டில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட் வந்து ஃபால்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த காம்போனன்ஸ் இருந்தாலும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் தான் எடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து ஏர் வந்து டூலையும் ஹீட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேயும் நான் வந்து செட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எஸ்எம்டி ரிவர் ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறத பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹீட் கன் அப்படின்றது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் தான் வந்து பிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு நைன்டி டிகிரியில் நான் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ எனக்கு இது வந்து ரொம்ப போர்டு வந்து அதாவது ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு பிசிபி ஹோல்டர் அப்படின்றது நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம இந்த பிசிபி ஹோல்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹோல்டரில் வச்சு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு லாக் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த லாக்கில் தள்ளிட்டு இந்த நாப்பு வந்து லூஸ் பண்ணி திரும்ப இதில் வச்சு நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் நல்லா வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து இப்போ நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் சர
இதே மாதிரியான ஒரு டிஸ்பிளே வந்து எனக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கல அப்படின்னா நான் வேறு மொபைலில் இருந்து தான் நான் வந்து எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான டைமில் நான் வந்து இந்த இந்த லைன்ஸில் நான் வந்து வைக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த லைனை வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம இந்த சால்ரி மிஷின் அப்படின்றத நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் லைட்டாக ஓரளவுக்கு வந்து ஹீட் கொடுத்து நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கனால இந்த சொல்யூஷனை வச்சு நீங்கள் வந்து இதில் வந்து லைட்டாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த சொல்யூஷன் வந்து இதில் ஒரு சில அதாவது மாய்ச்சர் டஸ்ட் இருந்தாலும் இதில் வந்து க்ளீன் பண்ணிடும் ப்ளஸ் ஹீட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு வந்து கூல் பண்ணி கொடுக்க கொடுக்கதான் இருந்தது இதுக்கு இந்த சொல்யூஷன் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐபிஏ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐசோ ப்ரொஃபைல் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த சொல்யூஷனோட மீனிங்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் லைட்டாக வந்து ஸ்ப்ரே மட்டும் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் வந்து ப்ரெஷ் வச்சு லைட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த சால்ரிங் மிஷின் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த சால்ரிங் மிஷினை வச்சு நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய சால்ரிங் அதாவது பழைய லெட் இருக்க லெட் இருக்கு இல்லையா அந்த லெட்டை வந்து நான் வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த லெட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணுறது எனக்கு வந்து வேற்கனவே வந்துட்டு அதாவது இந்த டி சால்ரிங் வீக் அப்படின்றது வந்து தேவைப்படும் சரிங்களா நம்ம வேற்கனவே வந்து பார்த்துருப்போம் இந்த வீக் டி சால்ரிங் வீக்கை பற்றி நம்ம வேற்கனவே பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த டி சால்ரிங் வீக்கு யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து இப்போ இதை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த டி சால்ரிங் வீக்கை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை கரெக்டாக வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு லிமிட் மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டு இதை நல்லா பிடிச்சிட்டு சரிங்களா ஸோ இதை வந்து ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப் அண்ட் டவுன் தான் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ரைட் லெஃப்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லைன்ஸும் வந்து சின்ன சின்ன கேப்பில் தான் உங்களுக்கு வந்து கனெக்ஷன்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கும் நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் ரைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒவ்வொரு கனெக்ஷனோட இன்னொரு கனெக்ஷன் வந்து இன்ட்ராக்ஷன் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அப் டவுன் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அந்த சால்ரி மிஷின் வச்சு நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது அப் டவுன் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க லெஃப்ட் ரைட் வந்து பண்ண வேணாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய லெட் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கே வந்து தெரியும் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சால்ரிங் இதுதான் வந்து அந்த டிஸ்பிளே கனெக்டருடைய பின்ஸ் இருந்த இடம் சரிங்களா ஸோ இதில் இருந்த பழைய லெட்டை ஃபுல்லாத்தையும் நான் வந்து எக்ஸஸ்வாக இருந்த லெட்டை ஃபுல்லாத்தையும் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு க்ளீன் பேடாக தான் இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் இதில் டிஸ்பிளே அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது டிஸ்பிளே இதில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்ப நான் வந்து இதில் வந்து லெட்டை அப்ளை பண்ணிவிட்டு தான் என்னால் வந்து டிஸ்பிளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து திரும்ப எப்படி நியூ லெட்டு வந்து அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதில் புது லெட்டு வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்து லெட்டு காயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து லெட்டு வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து லெட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு ஸோ இது உங்களுடைய சால்ரிங் டிப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஃப்ளாட் டிப் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ எதுக்காக வந்து ஃப்ளாட் டிப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டிஸ்பிளே வந்து ஸ்லாண்டிங்காக வந்து நம்ம வந்து சால்ரிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளாட் டிப் சால்ரிங் அப்படின்றது நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ இது கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எக்ஸஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டி சால்ரிங் விற்க வச்சு நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த பக்கம் வச்சு சால்ரிங் பண்ணால் ஃப்ரீயாக இருக்குமோ அந்த சைடு வச்சுக்கோங்க பட் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று வந்து ஒட்டிடக்கூடாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த லெட்டு வந்து ஒவ்வொரு பின்னோடையும் இண்டிவிஜுவல் பின்னோட நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து சால்ரிங் வந்து வச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ இதில் அந்த ஊடால் ஒரு இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பின்னு வந்து டச் ஆகிருக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பின்னு டச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அது மேலே லெட்டு வச்சு நீங்கள் வந்து அது மேலே லெட்டு வச்சு வைக்க வைக்க உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் இந்த சால்ரிங் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த சால்ரிங் பேஸ்ட்டை நீங்கள் லைட்டாக டச் பண்ணிவிட்டு
இப்போ நம்ம வந்து இந்த டிஸ்பிளே வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கரெக்டாக தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்றத நம்ம வந்து எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளேல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெண்டு ஹோல்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஒரு ஹோல்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி உங்களுடைய டிஸ்பிளேலையும் இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஹோல்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து சென்டர் அலைன்மெண்ட் பார்க்குறது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த இவ்வளோ பெரிய ஃபுல் சால்ரிங் லைனில் அதாவது இண்டிவிஜுவல் ஒரு லைனில் நீங்கள் இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் நீங்கள் வந்து வைக்க போகிறீங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த லைன்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சால்ரிங் லெட்டை வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த லெட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒன் சைடு கார்னரில் நல்லா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பொறுமையாக வந்து பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஸ்பீட் வேணாம் ஸோ கரெக்டாக வந்து அந்த ஒன் சைடு கார்னரில் வச்சு கரெக்டாக வந்து பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சைடு கார்னரில் நீங்கள் வந்து வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சால்ரிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப லெட் எடுக்காமல் ஓரளவுக்கு லிமிட்டாக வந்து லெட்டு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து அப்படியே சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஸோ ரொம்ப வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்காம சால்ட்ரிங் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு லெவலுக்கு வந்து நமக்கு வந்து நல்லா வந்து சால்ரிங் வந்து பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சால்ரிங் வந்து நல்லா தான் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபேஸுக்கு நேராக வந்து இந்த மொபைல் போர்டு வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் லைனும் உங்களுக்கு வந்து அந்த மொபைல் டிஸ்பிளேவோட ஸ்ட்ரிப்போட லைன் க கனெக்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்றது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் சரிங்களா நீங்கள் வந்து இப்படி நேராக வச்சு இல்லை இப்படி சைடு இப்படி சைட்லாம் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியாது நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸ்க்கு நேராக கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக வந்து அந்த மொபைல் போர்டை வச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து அந்த ஒவ்வொரு லைன் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிப்போட வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கான்னு தெரியும் ப்ளஸ் அந்த ஒன்னோ ஒவ்வொரு லைனோட இன்னொரு லைன் வந்து ஒட்டியிருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் சரிங்களா ஸோ அப்படி உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைனோட இன்னொரு லைன் வந்து ஒட்டியிருக்கா இல்லையான்றது வந்து ரொம்ப கண்டுபிடிக்க முடியல அதாவது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அதாவது ஒன்றா நம்பர் ரெண்டாம் நம்பர் அடுத்து ரெண்டாம் நம்பர் மூணு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பின்னோட இன்னொரு பின்னோட டச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பீப் சவுண்டு வருது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து அந்த எக்ஸஸ் இருக்கக்கூடிய லெட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் அது அவ்வளோ தூரம் போகணும் அவசியம் இல்லை பட் ஆனால் எதையும் தெ தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் ஆனால் இந்த டைப்பில் நீங்கள் வச்சு பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மொபைல் வந்து இப்போ ஒரு டிஸ்பிளே வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நம்ம அதே டிஸ்பிளே வந்து மாட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து மொபைல் வந்து நல்ல ஒரு அதே நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எப்படி வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன டிஸ்பிளே வந்துச்சோ அதே மாதிரி இப்போ வருதா அப்படின்ற நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் பட் இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்பிளேவையோ இல்லை ஒரு ஆன் ஆஃப் பட்டனையோ இல்லை கேமரா கனெக்டையோ இது ரிமூவ் பண்ணி திரும்ப வந்து நீங்கள் புதுசு மாத்திரம்னாலும் சரி இல்லை வேற ஒரு மொபைல்லேருந்து நீங்கள் வந்து கலெக்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனாலும் சரி இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து அது இதில் இருந்த டிஸ்பிளேவே கலெக்டிட்டு இது வந்து ஒரு ஃபால்ட்டான டிஸ்பிளே தான் ஜஸ்ட்டு ஒரு லைட் மட்டும் வரும் சரிங்களா ஸோ அதை நம்ம வந்து கலெக்டி டீ சால்ட்ரிங்லாம் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த போர்டை வந்து பிசிபி ஹோல்டரில் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ கரெக்டாக கரெக்டாக வந்து எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய டிசி மிஷினில் வந்து ஆல்ரெடி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் நம்ம வந்து செட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை வந்து செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து பேட்ரி கனெக்டரில் கரெக்டாக அந்த பவர் சப்ளை நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து மொபைலை வந்து ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம மொபைல்